Good morning students. In a key unit one, metallurgy pati pakapuro. Metallurgy is related to the science and technology of metals. Metals soda, science and technology pati pati ke kuri adra vande. Metallurgy un soldra nga. Metals padwa boom ilir nga 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 கடக்குது ஒண்ணு வந்து அதோடைய நேட்டிவ் ஸ்டேட்லயே கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் அதோடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்லயே வந்து மண்ணுக்குள்ள இருந்து எடுப்பாங்க மற்றதெல்லாம் வந்து கம்பைன் ஸ்டேட் கம்பைன் ஸ்டேட்லயும் வந்து கிடைக்குது கம்பைன் ஸ்டேட்னா அதாவது அந்த மெட்டல் வந்து ஆக்சிஜனோட சேர்ந்து அதோட ஆக்சைடு ஆகும் இல்ல சல்பர் கூட சேர்ந்து அதோட சல்பைடு ஆகும் சிலிகேட்ஸ் கூட சேர்ந்து அதோட சிலிகேட்ஸ் ஆகும் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஏன் இது டிஃப்ரெண்ட் வருது ஏன் ஒரு சிலது மட்டும் நேட்டிவ் ஸ்டேட்ல கிடைக்குது ஒரு சிலது வந்து கம்பைன் ஸ்டேட்ல கிடைக்குது அப்படின்னா பொதுவா நேட்டிவ் ஸ்டேட்ல கிடைக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டியா இருக்கும் Least reactivity. கம்மியா தான் பார்ப்பா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ கோல்டு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் அது பெருசா ஆக்சிஜன் கூடியோ இல்லை தண்ணி கூடியோ சீக்கிரத்துல ரியாக்ட் ஆகாது ஏன்னா வந்து அயன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஈஸியா வந்து தண்ணி கூடியும் காத்து கூடியும் சீக்கிரமா வந்து ரியாக்ட் ஆயிடும் ஸோ லீஸ்ட் ரியாக்டிவிட்டி இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் வந்து அதோட நேட்டிவ் ஸ்டேட்லயும் ஹை ரியாக்டிவா இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் மெட்டல்ஸ் வந்து கம்பைன் ஸ்டேட்லயும் தான் இருக்க முடியும் மெட்டல்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷைனியா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு நல்லா பல பலனு ஷைனிங்கா இருக்கும் மெலியபிள் மெலியபிள் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து நீங்க வந்து ஷீட்டா வந்து மாத்திக்கலாம் உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்ல வந்து மாத்திக்கலாம் நம்ம ஆர்னமெண்ட்ஸோ இருக்கட்டும் இல்ல வந்து அயனா இருக்கட்டும் நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்ல வேணுங்கிற டிசைன்ல போட்டுக்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி செய்யும் போது எந்த ஒரு கிராக்கோ இல்ல உடையிறதோ அந்த மாதிரி இல்லாம நல்லா பிளெக்சிபிளா வந்து நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்ல வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது மினரல்ஸ்னா என்ன ஓர்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் மினரல்ஸ் ஓர்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது Naturally occurring substance, occurring substance. அதாவது இயற்கையில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து மினரல்ஸ் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து ஒண்ணு வந்து அதோடைய நேட்டிவ் ஸ்டேட்ல கிடைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதோட கம்பைன் ஸ்டேட்லயும் இருக்கலாம் முதல்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது ஒரு மைனிங் மைனிங்னா சொரகம் தோண்டும் போது ஒரு நிலத்து தோண்டும் போது அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இயற்கையா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து மினரல்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படி கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ்ல வந்து அந்த மெட்டல் வந்து ஒண்ணு நேட்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கம்பைன் ஸ்டேட்ல இருக்கலாம் இதுதான் வந்து மினரல்ஸ் சொல்லுவாங்க இப்ப ஓர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்ப மினரல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு இப்ப அயன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அயானுக்கு மட்டுமே வந்து எட்நூறு மினரல்ஸ் இருக்கு அந்த எட்நூறு மினரல்ஸ் இருந்தும் நம்ம அந்த அயனை பிரிச்சு எடுக்கணுமான கிடையாது ஒரு சில மினரல்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் எட்நூறு இருந்தாலுமே ஒரு சில மினரல்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் வந்து நம்ம வந்து அந்த மெட்டல பிரிச்சு எடுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில மினரல்ல வந்து ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் தான் இருக்கு இன்னொன்னு முப்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து எண்பது பர்சன்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப நீங்க எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க இப்ப எயிட்டி பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய மெட்டல ப்ரிஃபர் பண்ணா மட்டும் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணாதான் நமக்கு அதிகமான மெட்டல் அதுல இருந்து கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதனால எது வந்து ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கோ எந்த மினரல்ல வந்து ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஓரும் சொல்லுவோம் அது மட்டும் கிடையாது அது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு அந்த மினரல்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கணும் கன்வீனியன்டா இருக்கணும் 
அப்புறமேட்டுக்கு எக்கனாமிக்காக இருக்கணும் எக்கனாமிக்காக இருக்கணும் அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு செலவு கம்மியாக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ மினரல்ஸ்க்கும் ஓஸ்க்கு வித்தியாசம் புரியுதா மினரல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை எத்தனை பர்சன்ட் மெட்டல் அதில் இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே மினரல் தான் சொல்லுவோம் ஆனால் ஓஸ் அப்படிங்கிறது எந்த மினரலில் வந்து அதிகமான மெட்டல்ஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து ஓஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது செலவும் கம்மியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓஸ்னு சொல்லுவாங்க எல்லா ஓஸ்மே மினரல்ஸ் தான் எல்லா ஓஸ்மே வந்து மினரல்ஸ் தான் இல்லையா அது எண்பது பர்சன்ட் இருந்தாலும் சரி அது ஓஸாக அதிக பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடியது ஸோ அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருந்தாலும் அது மினரல்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா எல்லா மினரல்ஸுமே வந்து ஓர்ஸ் கிடையாது ஏன்னா மினரல்ஸ் இப்போ ஒரு பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய மினரல் வந்து நம்ம ஓர்னு சொல்ல மாட்டோம் அதிகமான பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய மினரல் தான் வந்து ஓர்னு சொல்லுவோம் அதனாலதான் அந்த டேம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கும் அது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல் ஓர்ஸ் ஆர் மினரல்ஸ் எல்லா ஓர்ஸுமே வந்து மினரல்ஸ் தான் பட் ஆல் மினரல்ஸ் ஆர் நாட் ஓர்ஸ் எல்லா மினரல்ஸுமே வந்து ஓர்ஸ் கிடையாது சரி இந்த மாதிரி ஓர்ஸ்ல இருந்து எப்படி மெட்டல்ஸ் வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க அப்படி ஓர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா டைரக்டா மெட்டல் நமக்கு வரப்போறது கிடையாது எப்படி வந்து ஓர்ஸ் வந்து மெட்டல் எடுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் ஓர்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்றது செகண்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ரெஃபினிங் ரெஃபினிங் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் அதுவும் இந்த ஓர்ஸ்ல இருந்து மெட்டல் பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு மூணு ஸ்டெப் இருக்கு ஒன்று வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர்ஸ் அடுத்தது வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் அடுத்தது வந்து ரெஃபினிங் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் இந்த மூணு ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன் பார்க்க போறோம் எப்படி வந்து ஓர்ஸ்ல இருந்து மெட்டலை பிரிச்சு எடுக்கிறது எந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு கிளாஸ் இது வரையும் போதும் இன்னைக்கு நடத்துனதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா ஒன்று வந்து டிஃபைன் மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை டிஃபைன் ஓர்ஸ்ன்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மின மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் இதை பற்றி கேட்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இந்த ஓர்ஸ் இந்த ஓர்ஸ்ல இருந்து எப்படி வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ல வந்து மெட்டல்ஸை வந்து பிரிச்சு எடுக்கிறாங்க வாட் ஆர் த வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பியூர் மெட்டல்ஸ் ஃப்ரம் த ஓர்ஸ் அந்த ஓர்ஸ்ல இருந்து பியூர் மெட்டலை வந்து இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸை வந்து பிரிச்சு எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து கேட்கலாம் ஒன்று வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மினரல்ஸ் அண்ட் ஓர்ஸ் அது தனித்தனியாக கேட்கலாம் மினரல்ஸ் டிஃபைன் மினரல்ஸ் டிஃபைன் ஓர்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இந்த ஓர்ஸ்ல இருந்து மெட்டல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸை பற்றியும் அடுத்த கிளாஸில் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ